Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer une expression québécoise que vous allez certainement entendre si vous écoutez des gens qui parlent au niveau de langue familier. C'est « gros de ».« Gros de », ça veut dire « beaucoup de ». Et on n'utilise pas vraiment « beaucoup » en parlant, c'est vraiment « gros ». C'est le mot « familier » pour « beaucoup ». Et vous allez entendre « gros de » ou « grotte ». Parce que « gros de », on va juste dire « gros de ». Donc, il y a « gros de monde ».« Gros de monde »,« gros de monde », ça veut dire « beaucoup de monde »,« beaucoup de gens ».« Gros de monde ». Je peux dire « il y a gros de neige »,« gros de neige »,« gros de neige », ou « il n'y a pas gros de neige », ou « il reste pas gros de neige ». Ou je peux dire aussi « quand je fais la cuisine, ça fait gros de vaisselle »,« il y a gros de vaisselle »,« gros de vaisselle », ça veut dire « beaucoup de vaisselle »,« il y a gros de vaisselle ». Donc ça, c'est « gros de » et maintenant « gros de ». Parce que si on enlève le E, puis que c'est une consonne non voisée qui suit, le D devient un T. C'est comme pas de problème, au lieu de pas de problème, même phénomène. Donc, je peux dire, je mange gros de chocolat, gros de chocolat. Je mange beaucoup de chocolat, je mange beaucoup de chocolat, je mange gros de chocolat, gros de, gros de chocolat. Ou je bois gros de café, je bois trop de café, je bois gros de café, gros de café, beaucoup de café. Et il y a gros de problèmes, il y a beaucoup de problèmes, il y a gros de problèmes. Donc, gros de monde, gros de neige, gros de vaisselle, gros de café, gros de chocolat, gros de problèmes. C'est tout.